வணக்க மக்களை நீங்கள் பார்த்து கேட்குறது முக்க கமெண்ட்ரி நான் உங்கள் ஹோஸ்ட் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் ஒரு சின்ன அவெஞ்சர்ஸ் இன்ஃபினிட்டி வார் ரிலேட்டட் விஷயம் தான் ஸோ எல்லோரும் படத்தை பார்த்துருப்பீங்க படத்தை பார்த்தவங்க நிறைய பேருக்கு ஸ்டார் லார்ட் மேலே காண்டு சமையாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா கரெக்டாக அந்த பழம் நிறுவி பாலில் விடுற சமயத்தில் அந்த பால் எடுத்து குடிச்சு படுத்து தூக்கி தூரம் எறிஞ்சிட்டான் எஸ் நம்ம அயன் மேன் அண்ட் ஸ்பைடர்மேன் ரெண்டு பேரும் வந்து இன்ஃபினிட் கவுண்டர் ஆல்மோஸ்ட் கலட்டிட்டாங்க அப்போ வந்து அந்த சமயத்தில் நம்ம ஸ்டாலர்ட் அவரோட மூஞ்சி மேலே அடித்து இந்த இன்ஃபினிட் கவுண்டரை காட்ட முடியாமல் பண்ணிட்டார் ஸோ அது ஒன்று ஒரு மிக மிகப்பெரிய மிஸ்டேக் தான் ஆல்சோ நம்ம தோரை பற்றி அவங்க நல்லாவே தெரியும் ஸோ தோர் வந்து கடைசில் அவரோட அந்த ஸ்ட்ராங் பிரேக்கர் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம டேனஸோட செஸ்ட்டில் அடிப்பார் அப்போ வந்து டேனஸ் வந்து லைட்டாக சொல்வார் இந்த மாதிரி நீ என்னோட தலைக்கு போயிருக்கணும்னு ஸோ அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மிஸ்டேக்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் மிகப்பெரிய மிஸ்டேக் இல்லை தான் சொல்லணும் பிகாஸ் நம்ம தனோஸ் அந்த இன்ஃபினிட்டி கவுண்டர் மொத்த பவர் யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டாம்ப் வைக்க தடுப்பார் ஸோ மேபி அவர் வந்து அந்த ஸ்டாம்ப் வைக்க டிஃப்ளெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ டிஃப்ளெக்ட் பண்ணனால அது வந்து கரெக்டாக ஒரு செஸ்ட்டில் வந்திருக்கலாம் ஸோ நம்ம தோர் வந்து ஹெட்டு கூட எய்ம் வச்சுருந்துருக்கலாம் இது நடக்கிற விஷயமாக தான் இருந்திருக்கும் பட் இது ரெண்டுமே அவ்வளோ பெரிய மிஸ்டேக் கிடையாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்லாட் வந்து அவரை அதாவது நம்ம தேனஸ் அடிக்காமல் இருந்திருந்தாலும் சப்போஸ் நம்ம அயன் மேனஸ் படமே ரெண்டு பேரும் அந்த இன்ஃபினிட் கவுண்டர் கலெக்ட் இருந்தாலும் ரெண்டு பேருக்கும் அதை யூஸ் பண்ண தெரியாது என்ன தான் நம்ம அயன் மேனஸ் மிகப்பெரிய புத்திசாலியாக இருந்தாலும் நம்ம தேனஸ் வந்து அந்த இடத்துல வந்து மாஸ்டர் ஆஃப் அந்த இன்ஃபினிட்டி ஸ்டோன்ஸ் நான் ஆல்ரெடி அவர் வந்து எப்படி இன்ஃபினிட் ஸ்டோன் வந்து கெத்த கையாண்டு இருக்காரு அதை பற்றி ஒரு தனியாக வீடியோ போட்டுக்க மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ நல்லா புரியும் நினைக்கிறேன் நம்ம தேனஸ் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு மற்ற யாருமே யூஸ் பண்ணியிருக்க முடியாது முக்கியமாக அந்த பவர் ஸ்டோனை வந்து யாராலுமே பிடிச்சி இருக்க முடியாது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அப்படி எடுத்திருந்தாலும் நம்ம தனஸ் எப்படி எல்லாரையும் அடிச்சு போது அந்த காண்டில் எடுத்துருப்பாரு இது நடக்கிற விஷயம் தான் ஸோ இது ரெண்டு தவிர இன்னும் ரெண்டு மிகப்பெரிய மிஸ்டேக் நடந்திருக்கு அது யாருமே வந்து கண்டிக்கவே இல்லை அப்படின்னு தான் நான் சொல்லணும் ஒன்று வந்து நம்ம கேமராஸ் செஞ்சது ஸோ கேமரா அப்படி என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு கேட்டால் சோல் ஸ்டோன் இருக்க இடத்த சொன்னது தான் அவங்களோட மிஸ்டேக்கு ஸோ சோல் ஸ்டோன் இருக்க இடத்த நான் சொல்லக்கூடாதுன்னு நினச்சி அவங்க ஆல்ரெடி சாகவே துணிஞ்சிட்டாங்க ஸோ நம்ம கேமரா வந்து ஒரு உயிருக்காக வந்து பாதி யூனிவர்ஸை நம்ம வந்து இழக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சினாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த இன்ஃபினிட்டி ஸ்டோன் அதாவது நம்ம சோல் ஸ்டோன் இந்த இடத்த சொல்லாமல் இருந்திருக்கணும் பட் அது கூட வந்து கொஞ்ச நேரம் தான் வந்து நம்ம தனஸ் வந்து தாக்க பிடிச்சிருக்கோம் பிகாஸ் அவர் கண்டிப்பாக நம்ம உக்காண்டாக்க வந்து அந்த மைண்ட் ஸ்டோனை எடுத்து அந்த மைண்ட் ஸ்டோனை யூஸ் பண்ணி நம்ம கேமரா பிரெயின் வாஷ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை வந்து உண்மையை தெரிஞ்சிருப்பார் ஸோ எப்படி இருந்தாலும் இது வந்து நடக்க போகிற ஒரு விஷயம் தான் ஸோ சோல் ஸ்டோன் வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆயிருக்கும் கிடைக்கிறதுக்கு பட் எப்படி இருந்தாலும் கன்ஃபார்மாக கிடச்சிருக்கும் ஸோ இந்த மூணு பேரும் செஞ்சது தப்பு மாதிரி தான் இருக்குது பட் இதை விட மிகப்பெரிய தப்பாக நான் ஃபீல் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ஸ்ட்ரீன்ஸ் அவர் என்னடா தப்பு பண்ணார் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க ஸோ எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் தான் அழகாக நான் அவர்கிட்ட அந்த டைம் ஸ்டோனை எடுத்து நம்ம தேனஸ் கிட்டே கொடுத்தாரு ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய தப்பு தான் பிகாஸ் நம்ம டாக்டர் ஸ்ட்ரீன் நினச்சிருந்தால் அது எங்கே வந்து ஹைப் பண்ணியிருக்க முடியும் ஸோ அவர் எங்கே இப்போ அதை வச்சுருந்தார் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா மேபி எங்கே வந்து வச்சுருந்துருக்கலாம் மல்டிபிள் ரியாலிட்டிஸே வச்சுருந்துருக்கலாம் மல்டிபிள் டைமென்ஷனில் வச்சுருக்கலாம் மல்டிபிள் டைம் லைன்ஸில் எங்கே வந்து வச்சுருக்கலாம் ஸோ அப்படி அவர் வச்சு அதை லாக் பண்ணி தானா அது யாராலையும் கண்டே பிடிக்க முடியாது நம்ம டாக்டர் செஞ்சு தவிர ஸோ நம்ம டேனஸ் பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் லாங் அந்த டைம் சொன்னால் தேடிட்டே தான் இருந்திருக்கணும் அப்படி இல்லைனா அவர் வந்து ரொம்ப நாள் தேடிட்டு இருக்கணும் ஸோ அந்த கேப்பில் நம்ம அவெஞ்சர்ஸ் வந்து அவரை டிஃபீட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம டாக்டர் செஞ்சு இதை ஒரு தப்பாக அவர் பண்ணலாம் இது ஒரு பிளானாக தான் அவர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நீங்கள் டாக்டர் செஞ்சு அந்த ஸ்டோன் எடுத்துகிட்டு வரும்போது அது க்ளோ ஆகும் நிறைய பேர் அதை கேட்டிருந்தீங்க அவர் வந்து டைம் ஸ்டோன் அப்போ யூஸ் பண்ணுறாரு அஃப்கோர்ஸ் அவர் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஏன்னா அவர் மல்டிபிள் டைம் லைன்ஸ் நீங்கள் வந்து வச்சுருந்துருக்கலாம் ஸோ திருப்பி எடுத்துருவாது கண்டிப்பாக அவர் வந்து டைம் லைனோட பவர் வந்து அவர் வந்து திருப்பி யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் பட் இந்த டைம் ஸ்டோனை நம்ம டாக்டர் ஸ்டென்ஸ் தேனஸ் கிட்டே கொடுக்காம இருந்து என்ன நடந்திருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க தேனஸோட ஒரே எய்ம் இந்த யூனிவர்ஸில் பாதி அழிக்கிறது தான் ஸோ அவர் வந்து இந்த ஸ்டோன்ஸ் இருக்கனால அவர் வந்து ஈஸியாக அதை பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஸோ இப்போ அவர்கிட்ட நாலு ஸ்டோன் இருந்திருக்கு அந்த நிலமையில் அவர் வந்து நம்ம உக்காண்டில் வந்து அஞ்சாவது ஸ்டோன் கிட
பட் இப்போ எதுக்கு டாக்டர் ஸ்டேன் அந்த தப்பு பண்ணார் அது வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பிளான் ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் மாதிரி ஸோ நான் வந்து இறந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த சுற்றி இருக்க எல்லோரும் வந்து அந்த மாதிரி நடக்கணும் அவரோட பிளான் அதாவது பதினாலு மில்லியன் சிக்ஸ் நாட் ஃபைவ் டைம்ஸ் அவர் வந்து ஃபியூச்சரை பார்த்துருக்காரு அதில் ஒரே தடவை வந்து தான் ஜெயிச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த ஒரு தடவை ஜெயிச்சதில் டோனி சாருக்கு இருந்திருக்காரு ஸோ அந்த டோனி சாருக்கு உயிரோடு இருக்கணும் அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தேனோஸ் வந்து ஜெயித்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்காக கொடுக்கணும் ஸோ இந்த எல்லோரும் வந்து சாகும்போது நம்ம தனோஸ் சரி நம்ம ஜெயிச்சிட்டோன்னா பாதி நிமிஷம் சாதிச்சிட்டோம் இனிமேல் நம்மளுக்கு வேலை எதுவுமே இல்லை சொல்லி அவர் வந்து இருக்கும்போது அந்த டைமில் மற்ற அவஞ்சர்ஸ்லாம் வந்து ஏதாவது பிளான் பண்ணி சாதிக்கிற மாதிரி இருந்திருக்கலாம் அதனாலேயே நம்ம டாக்டர் சேர்ந்து இந்த மாதிரி அவருக்கு வந்து இந்த டைம்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பிளான் அவரே சொல்வார் வி ஆர் இந்த என் கேம்னு ஸோ அந்த மொத்த பிளானில் என் கேம் தான் இது ஸோ மேபி அவர் வந்து அந்த ஒரு தடவை ஜெயித்த பிளானை எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லியிருக்கலாம் இல்லைனா நம்ம டோனி சாக்கிட்ட தனியாக கூப்பிட்டு சொல்லியிருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம வந்துட்டு அடுத்த அவெஞ்சர்ஸில் என்ன நடக்க போகுதுனே பார்க்கணும் இது வந்து நம்ம டாக்டர் சேஞ்சோட ஒரு பிளான் அதாவது ஃப்யூச்சரில் எப்படி அவங்க ஜெயித்தாங்க இந்த ஒன் டைம் அதை தான் இப்போ வந்து நம்மக்கிட்ட காமிச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த கட்டத்தில் இந்த தப்பு செஞ்சே ஆகணும் இது நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்தா மட்டுமே ஒரு விஷயத்தை நம்ம சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோட இவர் வந்து கொடுத்துருக்காரு அவர் சொன்னபடியே டைம் சோனுக்கு அவங்க சத்தும் இருக்காரு ஸோ இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச சில தப்புகளாக இருக்கும் பட் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே தப்பாக தெரியாது உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை எல்லாமே வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பிளான் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது நம்ம கெமோரா வந்து செஞ்சது வந்து ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் அதே மாதிரி ஸ்டார்லா செஞ்சது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பட் அது செய்யாமல் இருந்திருந்தாலும் அவருக்கு வந்து எப்படியோ அது கிடச்சிருக்கும் மைண்ட் ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணி கேமரா அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி தேனஸோட ஃபுல் பவர் யூஸ் பண்ணி எல்லா வஞ்சஸும் பீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து என்னோடய தேரி ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வித்தியாசமாக எதாவது தாட்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் டாக்டர் சென்டர் பிளான் என்ன இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அதை மறக்க மைக்கில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களோட அத்தனை நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் ஹாஃப் பண்ணு கைஸ் வர